un po' di musica per te. Bianca, come sei, Bianca? Bianca? Vai, do il mio cagnolino è sceso giù. Bianca? Maestro, ma che gioia! Mannaggia, ma non ci faccio pensare, madonna, eh. ma che piacere! Ma che piacere ma che mi ha fatto otta, vedere! 89 anni. Madonna, benedicenza! Bellissimo, però il maestro è stato un amore, però! È stata un'occasione speciale! È per una gioia di vedervi dopo eh, tanti anni! Una gioia mia dopo tanti anni! Oh, madonna, che Come piacere! Stato, Prego, accomodatevi, madonna mia! Eh. Bellissima, questa è stata una sorpresa per me! Per me, anche per me! Perché... Anche per me, parlando di che il maestro Gentile, ma è quello che conosco io! Dice, sì, sì, il grande violinista! Sì, sì, anche il pianista, il grande sì, 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 pianista sì, sì. pure! Ecco. Che bello, che bell'uomo, che bello! Eh. Bello violinista, abbiamo fatto oh, spettacoli eh. assieme, bellissimi, è vero maestro? Con grande dai lamenti arabi e dal folklore spagnolo, ma proprio questa canzone ci fu un battibecco tra il grande poeta napoletano Ferdinando Russo e Gabriele D'Annunzio. Diceva Ferdinando Russo, voi siete il più grande poeta d'Italia, ma voi non potete far palpitare il cuore di una fruttivendola, di una popolana. Voi siete un poeta per le persone istruite. Questa provocazione colpì il D'Annunzio, il quale frequentava il Gambrinus e non pagava mai, ci sono ancora, si conservano. 
nel Gambri Tusta la disse tutto tutti i soldi che Gabriele Dando ci doveva pagare. Logicamente, ho l'onore di avere un poeta così grande, un papà mai viene. Ora, eh, D'Annunzio si doveva vedere con il nostro Salvatore di Giacomo e scrisse sul marmo di, del tavolino che sta cosa, tu tieni una bocchetta di fuoco per pulirla a passuria, terra, eccetera. Incontrandosi con Di Giacomo disse maestro io ho rubato una vostra parola perché di fatti Di Giacomo in una sua pressina rivolgendosi ad una donna di mezza età disse voi con malume contro di ambasite tu vuoi pulire la passuria te l'onna Carmela mi mondo credito non vuoi cagnasse con la città quella eccetera non vi dirò tutta la poesia ora questa canzone è stata una canzone particolarmente fortunata perché scritta da Gabriele e da Nuzio con una parola di Salvatore di Giacomo che è cantata per la prima volta con Cerete di questa zia di inflazione da Enrico Caruso. Ecco, guarda pure una canzone nasce con Mazza, tutto qua. con una donna che lo amava tra l'altro e però giustamente dicevo padre eh, sul piano almeno economico non gli si può dar torto ma come ti sposò poeta ti sposò uno che scrive canzone ecco da mangi e canzone dunque in America io saranno 25 anni che vado per lavoro, canto, tengo degli amici che mi ospitano. Quando parto di qui loro mi vengono a prendere all'aeroporto e poi aspetto, dopo alcuni giorni che sono lì, aspetto che mi chiami l'impresario e mi dirà dove dobbiamo andare a, a cantare, ad esibirci. Può capitare a Los Angeles, a San Francisco, a Boston, a Atlantic City. Andiamo nei casino, andiamo nelle ville private, andiamo nelle cantine, trattorie, ristoranti, dovunque. Ah, entrate, entrate. Il proprietario del museo mi chiamò e mi disse, come parlava lui, Luigi, Luigi, viene qua perché stanno uno era la un cinematografa che ha da figliare certe cose, i Is, i Carus, che dice ti piacessi a fare canzone. E io dissi, certo che mi piacerebbe. Ah, questo è un museo di Caruso, un bel museo. Questo è un museo che noi abbiamo cominciato qualche dieci anni fa. E un padre mi è venuto in America nel 1920 e quando è arrivato qua ha sentito Caruso e piaceva tanto perché io suonavo piano un po' e la mamma mia cantava tutti aria 
e così ho fatto mi uh, comprare tutti i dischi che ho usato e quando sono arrivato a campo ricordo che l'italiano era bassa, sai e quando io veniva in America io ho fatto pensare tutti gli italiani perché gli italiani tenevano qualcuno grande come a Caruso e io era grande e tenevo, e tenevo un cuore buono Allora, questa è una canzone proprio napoletana che Caruso, solo, solo il se canta questa così, è tanto, tanto bella, perché Caruso teneva la voce e il cuore uh, era più grosso, pure il cuore uh, come la voce. Era tanto, tanto bella questa canzone che a New York è, che hanno venduto tanto, tanto di questi dischi, perché io come canta questa nessuno canta, ma un compagno mio Luigi tedesco uh, teneva la voce proprio come a Caruso eh, <ride> grazie bene, bene. sarebbe troppo onore cora cor grado te pigliata vita mia passata No. Facciamo una cosa popolare con me. Popolare? Popolare. Oh, popolare. Eh, una cosa popolare. Eh, questa era popolare comunque. Eh, lo so. Ah, per quale ne vi ricordate? Andiamo, eh, maestra. Ma le cose che vi ricordate. E eh, mi ricordo pure. Ah. Oh. Perché non la dà, me la dà. Come lo faceva tua mamma da quella cosa napoletana? Cosa svelte? Eh. Una cosa svelte. Se vuoi cantare, che incominciate. Lo posso dire? Dopo tanti anni, io mai l'ho detto, dicono che io porto la canzone napoletana, io veramente la porto, la canzone napoletana, perché a me in due teatri sono stati 10.000 persone che cantano tutti italiani, io esco e canto napoletano. Quando viene appuntamento, guardo mare, guardo frunna, si da parla non risponde. Ma in cominciare perché suonava il violino sulla WV, la radio, perché non c'era ancora la televisione, poi a poco a poco a poco a poco ho incominciato con la, il teatro italiano che portava molto più in suo molto più dollari. Con la mignanetta sono nato qui in America e sono nato in Italia, poi sono stato con l'aria rosa molto, molto più spesso e ogni canzone che cantava rappresentava un romanzo. Ed ecco la bellezza delle canzonette ai tempi miei. Lei cantava una canzone ma descriveva un programma, una vita intera. Quando io sono arrivata sul piroscafo, il Constitution, è la prima volta che sono arrivata in America. Pioveva, questo è un giornale americano, disse che Rita Berti ha portato un po' di sole a New York. Meno male che ha portato un po' di sole, è che portava pure uh, l'acqua, no? <ride> I lived, but these are all new buildings. I lived in a big tenement house. They just put these up two weeks, three weeks ago. 514 I lived, yeah, right here. See this building here? This is where Sinatra was born. See, from here to eternity. See where the archway is? That's where he was born. They, they took the building down. Reginella, the one of the other, 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 Reginella, the one of the other,
father come from Doulon, from Knoll, and he spoke Neapolitan. He didn't speak a word of English. He was here 70 years in this country. He used to say to me, a tavola casa parla la Napolitan, for a parla che le casa parla Napolitan. And I never forgot that. Italo Americans are beautiful. They're the greatest audience in the world. When, when I go to work, they, my mother used to listen to you, my father, my grandmother, when they made the sauce, they had all the Jimmy Roselli records on. That's all I hear every time I, I talk to someone backstage. But it's nice to hear that, it really is. They make me part of their family. You sound beautiful, Dad. Italianos are born of amour, at Pacandal. Yeah, my mother, but they, they 
cortesemente io mi amore per te C'erano dei barri, dunque, uno, due, tre, c'erano sette barri qui. Si rimaneva qui alla sera fino alle due, alle due e mezza di notte a discutere e si parlava. Dove poi si faceva l'ambiente degli autori. Gli autori se la facevano anche qui. Antico tempo se la facevano a Cambrinus. Poi hanno cominciato a prendere la vita in galleria. E da lì, nascendo gli autori, venivano poi i cantanti, venivano gli attori. Ma le caratteristiche del, del cantante classico innanzitutto deve studiare, si deve documentare. Non è che si cantano così le cose, le cose così non vengono. Noi una volta stavamo qua, al primo piano lì c'erano le scuole, la buonanima di Mimì Giordano, quando un cantante non era idoneo, ma esci fuori in barra del mestiere, oggi invece no, oggi non lo puoi dire più. E ci stanno i papà che vogliono che i figli fanno gli artisti e... Adesso viene distrutto. Ma no, non la volevano, no, non ma la cioè, eh. volevano classica non muore. La classica è quello, però non è si... Che, è la canzone, ascolta, ma, ma non Marioli, fa niente di nulla. Ma la domanda, va bene, lascia perdere. Niente di nulla, ma lascia lascia sempre per... quello. Sì, però la domanda, quando fanno la domanda, la, la canzone moderna a che punto sta? Tu non puoi dire, non è, dice, la canzone moderna non muore mai, perché la canzone classica non muore, è mondiale. Quando senti, sì. Se ti fanno una domanda però in questa tua... questa tua non c'è continuo. Allora, questo è un altro discorso. Non ci sono i compositori adesso, sì. La canzone napoletana è melodia, anche chi sei allegra è una melodia. Questa è la canzone napoletana, è sempre melodia, anche se è una canzone allegra, è sempre melodia. C'è mia figlia che canta, però canzone moderne. Io sono sempre dell'opinione che la canzone classica napoletana non muore mai, sarà sempre quella lì la più bella che adesso nascono come funghi i cantanti però la canzone napoletana con tutto che c'è mia figlia che canta per carità però sono sempre dell'opinione che la canzone napoletana classica è quella lì che non morirà mai quando facevo un festival la canzone la cantava Mario Trevi e Milva allora Mario Trevi vendeva giù a Meridio Milva uh, vendeva su allora la canzone si conosceva sia giù che su Invece se la fanno solo in Napoletano, la canzone resta qua. Ma quando mai? Io ho visto l'ultimo concerto di Pavarotti in Cina che ha cantato la canzone napoletana e i miei si hanno iniziato a letto e hanno sbattuto in mano. I cinesi che non capiscono il napoletano. Ma non fanno i miei cose. Un maestro, questo è un maestro, si è un Mario Ricci. Questo è il giro, questo è intervenuto. Guarda, ti direi Ricci, perché è intervenuto prima la cosa che non dovevo dire. Subito sei partito, no, io... Ma quello adesso, subito, però adesso fa. sembra, non, non no, c'è. Diciamo, però non c'è il continuo, non, non, non si può sì, fermare. Questo viene dopo, tu non si può cantare sempre lo stesso. Ma la domanda è stata la canzone eh, napoletana a che punto sta? Io dico la canzone napoletana. Eh. La vera canzone napoletana l'ha messa sempre in primo piano. Poi se parliamo della canzone attuale, che... Quando sento le canzoni napoletane, quelle che mi piacciono, mi prende sempre, oh, come proprio un orologio, mi prende sempre una cosa allo storico, cioè una cosa forte, emotiva, perché. Ave... Forse mi fa meno, non lo so, però avverto una grande, un grande amore, ma l'amore non delle canzoni, capite, sentimentalistiche. 
c'è cioè, un amore, cioè, un amore come energia, qualcosa. Cioè, ci sono sempre delle parole che racchiudono un discorso universale. Non c'è mai la banalità del rapporto a se stesso. Che, che a noi chi ce ne fotte? <ride> che se lasciano, si vogliono, chi ce ne fotte a noi? Invece, si, attraverso questo mezzo, grazie a questo mezzo, a questo, eh, diciamo che i poeti riuscivano a, ad andare oltre, no? Per esempio, indifferentemente, è una composizione fatta con grande fierezza, perché la composizione è fiera, si sente, no? È zingara, è... Nello stesso momento è nobile. Però chiaramente c'è il filtro del dolore e indifferentemente è proprio il filtro, anche se eh, lui è esasperato per questa donna, ma la donna è solo un mezzo. E eh, vabbè. Ma non un mezzo. Vabbè, la rete non ha capito niente. Se... La donna... Questa è nazionale questa maniera, un mezzo. Cosa ci per lei? No, dico, l'ha scritto un po', la, la poteva scrivere una donna o un uomo, voglio dire, no? In questo caso l'ha scritto un uomo o una donna, ma è un mezzo per esprimere il sentimento che, che cioè l'essenziale fama che la capo indifferentemente tanto saccia che so a te non so Canto l'amore e le canzoni classiche napoletane mi danno la possibilità di esprimere questo sentimento struggente, passionale. Non c'è limite nell'amore, appunto questo si uccide. Cioè dici uccidimi, però mi devi uccidere tu, non è che, non è che si è tabascista. Ma è un modo di dire. Ah, no, è perché non è che, non è che dice io mi uccido, no, mi ha uccidere tu, che è diverso. E comunque niente, io non sono d'accordo comunque. <ride> Indifferentemente Tanto sa c'è la so Ma te non so più niente E da vostra valè Non aspettate Che indifferentemente Se tu maci
Sapete benissimo che i napoletani sono capaci di arrivare a più ricchi, professori, i concertini, camparavisi e internazionali. I poeti a Napoli vanno appresso agli eventi, no? Per esempio Libero Povio, pensate, rinda la sanità, lo strillo, che è successo? Chi l'hai capito, Pascalino? Ha tagliato la faccia innamorata, ma chi l'è pazzo, libero poi, piglia la penna e scrive, pacchere morto e rasolato in faccia, chi sta l'amore va a salire. Ma pure si ti faccia tanto piezza da ingoi certificato che sono pazzo. Voglio dire, la cronaca di Napoli a Napoli diventa poesia. Canta con me stanotte una canzone. Libero Bovio, come tutti i napoletani, era un innamorato di quella gigantessa della canzone napoletana che rispondeva al nome di Elvira Donnarumma. Elvira Donnarumma, come il grande Caruso, aveva problemi alla gola e il grande Antonio Caldarelli, che era poi tra parentesi il suo medico, disse signore voi non dovete cantare. E allora venne il momento che la, la donna Rumma doveva confessare questa cosa e in una serata di applausi, portandosi verso il procedere, disse sentite, io voglio accontentare, ma non posso accontentare tutti, ormai lo sapete tutti che sono malato e che non posso cantare. Quindi io voglio accontentare una persona, un grido, come un'esplosione. Canta per me! Libero poi, vedi a ridere scrivete, canta per me stanotte una canzone, tu casi bello e ti è una voce ad oggi. Non ne conosco me da, anzi, mi sono scusato, non la conosco. Ma allora a me come ti è da? Sì, ma dice che se saltavi, allora... Attacca, 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 attacca. Scusa. Attacca, attacca, se sono le date. Eh. Perché? Oh, 
Chissà se esce sta canzone. Scusa, che cosa succede? Eppino Turco e Luigi Denza stanno componendo una canzone sulla funicolare che si inaugura oggi. E stanno là di. Eh, là di. Nel retrobotino. Pensa, la prima canzone napoletana che avrà un editore. Magnifico. Hanno fatto il parolo, ma stanno facendo la musica. fu inaugurata questa funicolare del Vesuvio e però non ci andavano abbastanza persone un poco perché poco pubblicizzata un poco perché era venuto fuori una specie di linea diciamo culturale che questa funicolare guastasse la poesia il silenzio della montagna e allora un giornalista che era amico di questi imprenditori che si chiama Peppino Turco pensò di scrivere una canzone e di dedicarla al monte, quindi di incoraggiare i cittadini a frequentare la fuga. Lui scrisse questo testo e nelle sale dell'albergo Guisisane di Ai Piedi del Monte, a Castellammare del Sabbia, incontrò Denza, che è un musicista colto, quindi un musicista che proviene dalla musica classica. E la leggenda racconta che in una sera questi due facessero questa funicolà, che è stata l'emblema di Napoli per, per tanti anni. diciamo uno che fa compagnia nei locali dove si mangia spregevole perché lo hanno un attimino volgarizzato anche perché non sanno se il posteggiatore è quello che sono quello che guarda le macchine quello che parcheggia le macchine quindi termine volgare sarebbe posteggiatore io preferisco questo termine un po' più francese che è tappello tu certa che non ce penserà ma tu nascisti per ma fattura grazie io vorrei cantare un brano di Viviani parlavamo prima delle canzoni meno popolari delle, delle solite diciamo la canzone è molto bella, si titola un cd. Tutta è fornuta, 
gusta contento con e soddisfatto tutte volute capillo oggetto lettere ritratte si bella donna barbaramente rotta sta catena io forse soffro io forse piagno ma voce pensa di che ma fai bene Concetti, e prima base tu, la giudia, stiva se camida, la giustivata, la demanda, complimenti quando vai a sposare. Ma un po' uguale tutte le sere, noi siamo lì per per allietare un po' questa gente, arrivano lì per fare cene di lavoro, poi si accorgono che c'è magari un cantante chitarrista molto piacevole e apprezzano e si approfondiscono sulla cosa. Ma io dico che il sentimento è quasi sempre lo stesso, anche quando la, la stessa canzone te la chiedono in una serata tre volte, voglio dire, se tu ti accorgi che l'interlocutore è interessato a quello che stai dicendo diventa molto più bello. Diventa un tutt'uno, il locale, i clienti, il Invece sono una donna e sono contenta Concetti, concetti E prima va se tu la giudia Sti va se camminà Antiche, sì, antiche anche moderne, perché ci sono le moderne che danno, diciamo, quella sensazione, quella realtà della canzone, perché in sostanza la canzone napoletana è, è la verità della vita, il più giorno, non si sente quello che succede. Quindi, ascoltare va sempre bene, specialmente nei momenti in cui uno sta un pochettino depresso, come si sì, può avere senz'altro un vantaggio distraente, si sentendo una buona canzone. E cada non si, aschio caschio che li c'era, le rosse, fresche dall'aria e tutto luciardino, adorava le rosse, accente pazze. Era de maggio e io non me ne scordo, una canzone canta due voci. Il tempo passa e chiume una licorce. Pescherà l'aria la canzone dolce. E ti diceva, or cosa, or mi lontano va, tu me la Quando torna a Rai, ti scondeva, torna a Rai, quando torna a Rai, si stuccia, torna a Maggio, pur a Maggio sono qua, si stuccia. Una domenica sono andato a mangiare in un ristorante con mia figlia. Premetti che io non amo i posteggiatori, non mi piace di mangiare e sentire cantare anche per rispetto a quelli che cantano, perché si sente il rumore di posate, poi la gente non è, non è attenta. Invece ho sentito una voce, una voce strana, con uno strano accento. Что всех красавиц, а 
она милее и краше. Я сам хотел признаться ей, но слов я не нашел. Diciamo quando io cercavo lavoro qua, eh, io lavoravo come maestro lavapiatti, come cameriere e dopo questo lavoro, diciamo, finito e io pensavo che, che posso fare e, e dopo io vedevo una volta che c'è uno posto bello che, che si chiama Funicolare Chiaia. Io prendevo la chitarra e si mettevo là. I primi, primi momenti sono difficilissimi per me perché non voglio dire che sono grande, che sono importante, ma sono un po' abituato da scena ad altre cose. E invece quello arte di strada per me, io so che non è niente vergogno, è normale, ma sai, è difficile. Dopo quando c'è in mentalità che tu sei professore e così. Ma con forza, con non lo so perché. Io si mettevo là e dopo io sono molto contento che si mettevo là perché ho incontrato molte persone e anche Ciro Amoroso, quello vigile urbano, che adesso, che adesso come professore mio di eh, pronuncia napoletana, lui dice come tu sei imparato, e dice che tu canti bene, tu canti giù, lui è, è sue, sue parole, non è mie, tu canti bene ma manca solo qualche cosettina, pronuncia. E di questo tempo mi facevo vedere dove abita Roberto Murolo, dove Santa Lucia, dove Zia Teresa. No, no, ma para, la signora è stanca, sotto la coperta. Sì, io sono Dino Rossi, vivo in America da tanti anni, ma il mio cuore è sempre in Italia, a Napoli, la mia città. Beh, in America faccio il cantante e lo dico fortemente perché in America ancora ci sono i tanti napoletani ed italoamericani che amano la vecchia, tradizionale canzone napoletana. E quindi... Every, tutti i weekends canto in differenti locali e durante l'estate faccio feste all'aperto. Tu e devo ringraziare a Padre Pio, a tutti i santi e anche al mio produttore che è giapponese, ma ha un orecchio napoletanissimo. Ho avuto gran successo, questo ha già venduto più di 10.000 copie in poco tempo nei magazzini. E poi qualora io canti in persona ne vendo sempre una cinquantina. Io sono onesto, comunque in questo mestiere tutti i miei impresari, eccetto quelli di New York, perché vivo a New York da parecchi anni, molti molti anni, ma quando vado fuori da New York mi dicono gli impresari, voglio fare un po' il, il disonesto, dici che appena sei arrivato da Napoli. E io lo faccio, e grazie a Dio, forse un po' di intelligenza e un po' di furberia napoletana, ma innocente, mi presento come un cantante che mi sono arrivata. Ciao, ciao. Ciao. Hello. 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 Okay, we'll see you later. Oh, buddy. Some for me tonight. Oh, ladies and gentlemen, the Jerry Vale Overture, played by the Michael Natale Orchestra under the direction of Paul Mann. My real name, of course, is Gennaro Luigi Vitaliano. I am Nabladana Galabrese, mezzo mezzo. So I think I learned most of the songs from my grandfather, 
and my mother sang beautifully, and we did uh, some beautiful Neapolitan love songs. Uh, whenever I hear a Neapolitan song or singer, I get a very warm feeling because in the uh, early years of my life, I remember at my grandmother's house, every Sunday we would have big uh, gatherings. Different people uh, from the family would come, and we always had a mandolin player or a guitar player. And everybody would get up and sing. My, my uncle used to sing, my mother sang, my grandmother. And uh, we would all sing the all, all the Neapolitan love songs. I did uh, some of the beautiful uh, Italian-American songs like Mala Femina, Lo Solo Mio, and, uh, and it met with great success for some reason. I guess the people could feel what I felt. E già rivele proprio un caro, levando un caro amico, ma un, una bella voce. Ancora oggi, quando canta lui, quando tiene una voce proprio, ma che tiene in tacche la voce? Giusto, perché non è una cosa... Che bella casa, una giornata sole, una ria serena. Dopo una tempesta. As you all know, America has produced some great songwriters, and of course, some truly great songs. But we had to go back to the old country to find the Gesù, ma per forza bisogna essere napolitano. Se non sei napolitano, come si canta napolitano? Prima di cantare, prima di pronunciare una parola, dovrebbero andare a Napoli e cercare di Listen to the diction. La lingua napoletana ha una, 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 una sintassi e una grammatica così come la, la lingua italiana. Ora studiare il testo della canzone napoletana significa tener conto soprattutto della punteggiatura, perché lei pensi che una virgola cambia il senso, il senso del discorso. C'è, uh, ho uno grande sogno, no, no. mio, uno grande per me, per me la vita privata. Fare una traduzione di lingua napoletana in lingua russa, canzoni napoletane, perché c'era prima e c'è adesso, ma secondo me questi che fanno traduzione vanno in strada di quelli cantanti di lirica, che pensano che solo musica è importante in canzoni napoletane, invece versi fanno traduzione formale. Adesso quando un po' capisco, secondo me è grande poesia e ci vuole mettere non solo giusti accordi, ma giuste parole. Якщо завтра сама лиш надія і тобі Не дай мені чекати аж до завтра Стисни мене в обіймах просто зараз Кармена Кармена Стовікні рену Così lo sentì, la seconda parte lo sentì di questo famoso ristorante di cui ti ho parlato prima e mi aveva colpito perché lui comunque dà una sua interpretazione che entra nel testo, capito? 
e poi adesso ho sentito la sua versione ucraina per la prima volta in vita mia naturalmente non la capisco no, non abbiamo, la capisco abbiamo, lui ah. mi ha assicurato che, che ha scritto quasi, io, quasi tutto integralmente no. e sono curioso mi sembra che i suoni però sono buoni no? Questa sera siete un pubblico bellissimo, io ve la voglio dedicare. Gli applauso lo faccio io a voi e vi dedico questa canzone. Un giorno Libero Bovio, grande autore delle nostre belle canzoni classiche napoletane, si chiese cosa fossero le canzoni napoletane. E il suo grande cuore di poeta gli rispose così. Tutte canzoni napoletane, so palomella quei scelle rore, e in coppa ogni scella porto una ladra, e sta lagrima segre. E lo saluto a Napoli e chi lontana sta. cantavo prima diciamo, canzoni ecco, di un repertorio internazionale, quindi eh, devo dire la verità, forse, eh, anzi sbagliavo sicuramente, snobbavo un po' la canzone napoletana, pur essendo di Napoli. Avevo una cattiva cultura, ero ignorante in materia, mi hanno aiutato a conoscere le, la vera canzone napoletana che poi è la classica e io mi sono innamorata e così ho deciso di prestare la mia, la mia voce a queste canzoni eh, che hanno fatto la storia di Napoli.
fa per me perché comunque io sono una ragazza che vive soltanto di questo quindi ho bisogno eh, le situazioni mie preferite sono quelle come stasera i concerti, il teatro però il matrimonio è quello che dà più a livello economico e quello se ne fanno di più si sposa molta gente, comunioni tantissimi Qualcuno mi racconta che all'epoca di eh, Caruso eh, andare a cantare ad un matrimonio per il cantante era un, grande, un grandissimo onore. Oggi invece vabbè, alla portata di tutti perché è diventata quasi una moda e quindi loro amano in queste feste insomma, portare il cantante, eh, far arrivare il cantante nelle loro cerimonie e divertirsi con loro ed ascoltare la canzone napoletana. Per noi economicamente, eh, per noi cantanti, e dico di tutti, attenzione di tutti, non solo eh, di Maria Nazionale, è un bene economicamente che ci siano queste, queste convention, perché comunque il cantante economicamente si tiene così e si autoproduce. No, è da così. Non me lo sarei mai aspettato che io scherzando scherzando andando al ristorante per, as per ascoltare le canzoni dei posteggiatori sono stato uno coinvolto però dandoci questa svolta che nessuno ci aveva pensato di portare su matrimoni il nostro discorso della posteggia si va per i tavoli si canta senza amplificazione senza niente vi parlo di Reginella, Vuocchia Carragionata Palomminot ce ne sono tante, sono infinite però tra allegre e melodiche fanno parte di quel repertorio bello perché tu poi cogli psicologicamente il momento del tavolo della richiesta del, del, dell'età sono tante situazioni che ti fanno arrivare a dedicare una canzone ancora più forte questi applausi Segue dalla serenata di ieri sera il grande amore di Jenny per la sua Luciana una canzone del festival napoletano anni 50. Maestra, sospiranno una canzone. Allora, che ti marisciamo 
facciamo un applauso fortissimo colui che ha messo al mondo Luciana, Don Renato. Luciana, questa è la canzone che io dedico a tuo padre e tuo padre te la dedica a te. Ninucci, a Rosa e Toledo. Vai, maestro. Mi raccomando ai tavoli le manine. Hanno bisogno di voi, eh? Loro. Assuntina te chiamo. Assuntina, hai visto? Mamma è tornata. Non ci lascio più. Lo spettacolo di Gardena era la grande sceneggiata napoletana. Erano molti artisti e facevo grandi lavori come lacrime napoletane, figli, tante belle canzoni napoletane. E tutti gli artisti dell'America, di New York. E poi c'erano qualche artista che veniva e andavano a prendere qualche cantante dall'Italia, come sono venuta io, nel Varità, Nunzio Gallo, Fiume, tanti artisti napoletani. Ma la sceneggiata napoletana di Cardenia era famosa, venivano gente da tutte le parti, per carità, venivano i pulmanni, i pulmanni. C'erano dei cattivi proprio esagerati, che erano scritturati proprio per fare quei ruoli. Non è che uno per dire come me fa un cattivo, no, c'era il cattivo che doveva fare il cattivo nella sceneggiata eh, c'era gente in sala che diceva la stupendo me scusa eh, mi ricordo una volta c'era un malamente che sparpadiava così poi si pigliava un sala con tutte le posate e ci emanava un gol e eh, diceva eh, uno dalla sala a Ciro la nata a volte che st- se quando la volta può far morire no Ciò che aiuto lacrime passione. La 
Facevano economie sulla settimana e venivano al 2000 e si fermavano portandosi dietro tutto il bivaccamento che poteva essere quello di una famiglia intera. Si nascondevano i bambini piccoli sotto i cappotti e poi si portava questo da mangiare, da bere, per cui quando ne facevamo la sceneggiata c'erano le intere famiglie che entravano a mezzogiorno e uscivano a luna di notte. C'era chi allattava il bambino, per cui noi vedevamo sempre, c'era qualcuno che insomma in modo così... Ma è ma meraviglioso! Rispondo! No, no, no! Sono bambino nelle coppie quartiere E tutto nuovo lo faccio parlare quando Alla scusa per vivo la sera Coppo pianino mi metto a ballare Per cambulanza in tagli da me e si mi afferra, mi torna alla sua Io ho avuto una fortuna perché ho assimilato le radici, i colori, eh, i genitori, i nonni, la vita, eh, gli odori. Io ho l'identificazione in moltissime canzoni che gli autori hanno scritto in genere per donne grandissime, grandi artisti, maschi, femmine. Io ho l'identificazione in moltissime canzoni di questi autori, della mia persona, dei miei sentimenti. E io sono la donna dell'addio, per esempio. Io sono una donna che ha vissuto nel momento che è stata scritta l'addio. Ecco, lui era malato di tissi, questo uomo che io amavo, e ho vissuto questa storia in una maniera intensa, come se io fossi proprio la persona sulla quale è stata scritta la storia. Nello stesso tempo sono Catarì di Serenata Napolitana, perché sono una dimensione diversa, meno proiettata nell'aggressività. Nell Poi sono l'ultima tarantella, per esempio, perché ho una vitalità e scorporo invece la mia timidezza in una vitalità e difendo un amore, ma sono senz'altro la donna dell'ultima tarantella. Cioè questa è una sensazione che ho avuto da piccola, perché io sentivo e cantavo delle canzoni e piangevo, mia mamma mi picchiava diceva che io ero pazza, ma devi andare a scuola, devi studiare, sono queste cose. Ci ho sentito sempre questa intensità di queste meravigliose canzoni che con... molte di queste canzoni sono state scritte per me, che c'era un... un momento prima. che spengo per farla sanà però dottore con me si allumata ma senza niente mi faccio culà e te ne puro mandate cattura per questa ambulanza so ben a piglia ma io la gerita sta senza paura per te c'è la sangue qua che Faccio che arrivo brigadiere Mentre la vengo ma stiera E sta vocanza e scappo Per me è essenziale E quando mi fa sgarnare Mi fa scordare La canzone è un mistero, è un mistero, è un veicolo di tutto quello che ci appartiene. Attraverso la canzone 
noi possiamo identificarci, qualificarci addirittura. Con la canzone noi diciamo le cose che non riusciamo a dire e, le cose, e facciamo le cose che non riusciamo. come se fosse una componente che il Padre Eterno ci ha dato per svincolare tutti i problemi della nostra città, per um, dare degli spazi di luce e di gioia ai momenti più infelici, ma ai momenti anche più drammatici. Perfino la morte, secondo me, è una componente della canzone. Di mano, ma vorrei aparti stasera, lontane no. Nel 44 Napoli era un cumulo di macerie ed era una città ridotta in ginocchio perché poi il degrado materiale come spesso accade diventa anche degrado morale. La prima cosa che risorge è stata la canzone perché tra il 44 e il 45 sono nate quattro canzoni straordinarie per descrivere questo periodo. Una è Simenapolo Paesà, chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato, scordandoci il passato, Simenapolo Paesà. Questa canzone ha ben illustrato lo spirito di superamento dei napoletani. Poi c'è Zazà, da una parte lo sgomento di aver perduto qualcosa, come tutti noi avevamo perduto al tempo della guerra, dove sta Zazà e poi incosciamente la felicità di ritrovarlo perché questo za 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 za, questo ritornello infantile anche per le truppe alleate sapeva di pane, di casa, di bambini, di festa paesana l'altra canzone grande è Monasteri Santa Chiara questo grido di dolore di questo napoletano lontano che sente parlare delle brutture che sono successe nella sua città e ha paura di ritornare poi c'è Tamburriata Nera sì che però la Tamburriata Nera di Mario e Nicolardi gli ultimi dei grandi anche loro con intelligenza si avvicinavano al motivo del popolo cioè al, alla cultura popolare ehm, col passare degli anni già la, nuova, la Tamburriata Nera di Mario e Nicolardi noi l'abbiamo io l'ho trasformata e l'ho fatta, fatta diventare attuale eh, è un discorso che però è andato, col, ci sono voluti 10 anni, 15 anni per arrivare a questa tamburiata nera, che non c'ha più niente della canzone di Nicolardi. Al di là del testo ironico e ammiccante di questa canzone, pensate che fu scritta eh, nel 1945, quando Napoli aveva subito oltre a una guerra, subiva quotidianamente violenza sulle nostre donne, venivano violentate e dopo nove mesi nascevano bambini neri che comunque il popolo napoletano chiamava con i nomi tradizionali, Peppa in giro in tuono. Dietro la maschera allegra e ridanciana di un popolo si nascondeva come sempre la rabbia, la disperazione e l'angoscia. Noi abbiamo la protezione di questi riti, di queste tammorre che sono la magia, che sono i nostri voodoo, no? queste cose che ci appartengono da sempre, questa pelle che si tende dei tamburi davanti al fuoco, che si induriscono, che si che rappresentano la nostra energia, la nostra vitalità. È un roi e tre e quattro 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 Maron, 
marrón Soy Carmen Lifo Soy Carmen Lifo Es siempre Carmen Amore sesso ci fanno paura E mentre mangio voi vi remori A web son chi Sua terra bruciata O missili a nave O sangue tu mi A web son chi Soli, sembi, sembi che vuoi che succede è che la casa vera non si crede non si crede è nata una creatura è nata nera chiamiamo che ha mangiato sì signore che ha mangiato se vuoi gira se se gira e vuoi se che tu chiama ciccia tua che tu chiama per poggi lo fa tenere niente, 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 come che Corre Carmine, corre, fui Fui Carmine, fui, ma non che ne fui, fui, fui Madonna, 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 madonna Se non so raro, se ne vede una migliara E vado a basta solo No, guardate, che a femmine è rimasta Sotto a botte impressionata Se, no, guardate, se Se, non impressiona, se Ma trovando mo che sta Che voglio tu buono dire Che lo fa tenere nero Nero, nero, non ma che ho Così, 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 che è stato, che è stato, Mario! E ti c'ho parlato, e mi hai parlato. Perché si ragionano, che si fanno non ci spiegano A tu basti non grana O grana cresce, riesce o non riesce Sempre grana che non cresce Sei, ri la mamma, sei Sei, ri la pura a me 
con dos fans de Rome Q. Chichi con una vez panchera, que lo va a tener ni 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 como que se se. La guarda de aseo, va, 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 va. La presión de aseo, va a trovar de modo que está. Cago yo de por no tira, que lo va a tener ni 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 como. El señor y nega verigina, va a enamorar que marroquí. E marroquina sa volta nell'anza E signorine che panza annanza Ah, American Express Ramo dollaro che va che presso Si nove na polis Mette in mano a rovois Ah, leva da pista Da pupe Leva da pista Da pupe E pista in pacchi American Express, the motor of the bag I press. See now when I pull it, my time man I run. I love the best of the best, I love the best of the best. I'm busy, Carmeli, boy, boy, I'm a rookie, no matter how, boy, Carmeli. è chiaro insomma non è, non è un caso che lei insomma, insomma si sente il suo blues no? stiamo parlando con uh, un sindaco di Bassolino eh, mo io credo che esso è rinnovato il posto, ma è più grande, po. ma esso mi ha dato la mano. Ti inquieti, ti hanno yeah. parlato di te? Oh, io ho dato un gol, io ho dato un po' di cervello, io ho dato un palma. That's very important. Abbiamo lo stesso genere, però lui è autonomo e io, e io anche. Per l'occasione possiamo fare un pezzo dove l'accompagno pure io. Eh. Oppure viceversa. O viceversa. Serio che conoscevo 3-4 canzoni, quelli che cantano cantanti lirica. Secondo me Salvatore è come poeta è fortunato che non prendono a cantare in questo modo. Il mio vero nome, of course, è Gennaro Luigi Vitaliano. I am Napoletana Calabrese, mezzo mezzo. Ne posso fare a meno di dare lode al mio produttore che è il mister Jeff Lynn di Chicago. Ma che la sposa? Quando è la sera? Si mettono dei bigodini, cioè stanno pronti per poi truccarsi all'indomani. Non fa niente che non sta. Dico un qualcosa di veramente forte, quindi i brividi mi percorrono il corpo e. <ride> E leva da gamma se la gamma se la nino nino se non da volo ai mamma ne va a cacca Il pensiero di non aver potuto toccare il libero bovio per esempio Io avrei voluto toccare quest'uomo che dice delle cose I cinesi sappiano che sapete che erano fatti di scaramanzia Si sono messi a cantare come i pazzi Giustamente, povera gente, loro pur sostanza 